హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎప్పట్లా ఈరోజు కూడా ఒక మంచి టాపిక్తో మీ ముందుకు వచ్చాను ఈ టాపిక్లో మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు తెలియాలంటే ఈ వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు చూడండి సినిమాల్లో తమ అల్లరి పనులతో అలరించే బాలనటులు అంటే అందరికీ ఇష్టమే ముద్దు ముద్దుగా మాట్లాడుతూనే తెరపై ఎన్నో భావోద్వేగాలు పలికిస్తుంటారు కొన్ని చిత్రాలు అయితే పూర్తిగా వీళ్ళ చుట్టూనే తిరుగుతూ ఉంటాయి కూడా అప్పటి మన సినిమాల్లో చైల్డ్ ఆర్టిస్టులుగా నటించి ఇప్పుడు తమదైన శైలిలో రాణిస్తున్నారు కొందరు మరి వాళ్ళెవరో ఏం చేస్తున్నారో చూద్దామా డాడీ సినిమాలో చిరంజీవి సినిమాల్లో కూతురుగా నటించి ఆ సినిమాలో ఎంతో అల్లరి చేయడంతో పాటు కొన్ని సందర్భాల్లో భావోద్వేగానికి కూడా గురి చేసింది ఈ పాప ముంబైకి చెందిన అనుష్క మల్హోత్ర ఆ చిత్రం తర్వాత హిందీలో మేరీ యార్కి షాదీ హై అనే సినిమాలో నటించింది ఆ పైన ఆఫర్లు వచ్చినా సరే ఎందుకో సినిమాల పైన ఆసక్తి పెంచుకోలేదు చదువు మీదే పూర్తిగా ధ్యాస పెట్టింది ఇంగ్లాండ్లోని యూనివర్సిటీ ఆఫ్ వార్విక్ నుండి డిగ్రీ పట్ట పుచ్చుకుంది అప్పుడప్పుడు మోడలింగ్ చేస్తున్న మేనేజ్మెంట్ రంగంలోనే స్థిరపడతానంటుంది ఈ అమ్మాయి నెక్స్ట్ కుటుంబ కథాచిత్రం సంతోషం అందరికీ గుర్తే ఉంటుంది అందులో నాగార్జున కొడుకుగా లక్కీ పాత్రలో ఎంతో అమాయకంగా నటించాడు అక్షయ్ ముంబైకి చెందిన ఈ పిల్లాడు పెద్ద అయ్యా కూడా నటనలోనే కొనసాగుతున్నాడు కొన్నాళ్ళ పాటు హిందీ టీవీ సీరియల్లోనూ ప్రకటనలోనూ చేశాడు ముంబైలోని సినిమాలకు వెబ్ సిరీస్లకు నటీనటులను అందించే ఓ ప్రముఖ కంపెనీలో కాస్టింగ్ డైరెక్షన్ బాధ్యతలు చూస్తున్నాడు సింగింగ్ మీద ఆసక్తితో పాటలు పాడి ఆ వీడియోలను సోషల్ మీడియాలో అప్లోడ్ చేస్తున్నాడు సాధారణ మధ్యతరగతి కుటుంబం నుంచి వచ్చిన తన ప్రతిభతో పెద్ద పెద్ద నటులతో కలిసి తెరను పంచుకునే అవకాశం దక్కించుకున్న అక్షయ్ నటుడుగా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంటానంటున్నాడు నెక్స్ట్ సోషియో ఫ్యాంటసీ చిత్రాల్లో దేవి ఎప్పటికీ నిలిచిపోయే హిట్ అందులో విలన్ ఓ చిన్నపిల్లాడి రూపంలో దేవి ఇంట్లో ప్రవేశిస్తాడు ఆ పాత్ర పోషించిన బుడతడి పేరు మహేంద్రన్ పెదరాయుడు సినిమాలో కెమెరా ముందుకు వచ్చి ఎనిమిది భాషల్లో నూట అరవై ఏడు సినిమాలలో చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా నటించిన ఇతను పుట్టింది హైదరాబాద్లోనే ఆయన స్థిరపడింది మాత్రం చెన్నైలో తమిళంలో వచ్చిన విలా సినిమాతో హీరోగా పరిచయం అయ్యాడు అదే సమయంలో తెలుగులో ఫస్ట్ లవ్ అనే చిత్రం చేసిన అది ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకోలేకపోయింది తర్వాత ఎక్కువగా తమిళ సినిమాలకే పరిమితమయ్యాడు వరుసగా కొన్ని చిత్రాల్లో అక్కడ హీరోగా చేశాక తర్వాత అసలేం జరిగిందంటే అనే సినిమాలో సినిమాతోనూ తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయం అవుతున్నాడు నెక్స్ట్ ఇంట్లో ఇల్లాలు వంటింట్లో ప్రియరాలు సినిమాలో నాగ అశ్విన్ చేసిన హంగామా అంతా ఇంత కాదు వెంకటేష్ను ముప్పు తిప్పలు పెట్టే గడుగ్గాయి పాత్రలో జీవించిన అన్వేష్ ఎవరో కాదు సినీ నిర్మాత కృష్ణారెడ్డి తనయుడు కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేశాడు ఈ అబ్బాయి ముందు నుంచి హీరో అవ్వాలనే ఇతని కోరికంట అందుకే చదువైపోగానే నటనలో శిక్షణ తీసుకోవడం కోసం ముంబైలో వాలిపోయాడు ఏడాదిన్నర పాటు ఫైట్లు డ్యాన్సులు నేర్చుకున్నాడు ఆ తర్వాత వినవయ్య రామయ్య చిత్రంతో హీరోగా పరిచయం అయ్యాడు దాని తర్వాత వచ్చిన ఏంజల్లో హీరోయిన్ హెర్బా పటేల్తో జతకట్టి మెప్పించాడు కానీ ప్రస్తుతానికి ఏ కథకు కూడా ఓకే చెప్పలేదు నెక్స్ట్ దేముల సినిమాలో భవానీ పాత్రలో భక్తి పార్వస్యం పండించింది నిత్యాశెట్టి ఉత్తమ బాలనటిగా రెండుసార్లు నంది పురస్కారం కూడా అందుకుంది కాస్త ఊహ తెలిసాక పూర్తిగా చదువు మీదే ఫోకస్ పెట్టిన నిత్య ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్లో ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేసి కొన్నాళ్ళుగా ఇన్ఫోసిస్ కంపెనీలో పనిచేసింది 
అయితే సినిమాల మీద ఆసక్తితో హీరోయిన్గా ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టి తెలుగులో పడే సావే దాగుడు మోత దండాకోర్ నువ్వు తోపురా సినిమాల్లో నటించింది ఇటీవల విడుదలైన ఓ పెట్టకథ సినిమాలో నిత్యాకు బ్రేక్ వచ్చింది ఆ సినిమాలో ఆమె నటనకు మంచి మార్కులే పడ్డాయి గ్లామర్ కన్నా కూడా చిన్నప్పటి నుంచి తనకున్న ఇమేజ్ నటన పరంగానే అందుకే ఇప్పుడు కూడా నటనకు ఆస్కారం ఉన్న పాత్రలే చేస్తానంటుంది నిత్య కానీ గ్లామర్ పరంగా కూడా నిత్యాన్ని తక్కువ అంచనా వేయకూడదు ఈ వీడియో లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి ఇటువంటి కొత్త కొత్త వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి